నమస్తే వెల్కమ్ టు కాకతీయ టీవీ హాట్ టాపిక్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు సరైన గుర్తింపు అలాగే ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వట్లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది నిజం కాదు ఎందుకంటే కలవకుర్తి నియోజకవర్గంలో గులాబీ జెండాను నిలబెట్టారు ఆయన తన భుజాలపై టీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండాను మోసుకుంటూ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కలవకుర్తి నియోజకవర్గ ప్రజల్లో నింపుతూ అగ్ని జ్వాలలు రగులుస్తూ ఆయన ఉద్యమం చేశారు ఇప్పుడు కలవకుర్తి నియోజకవర్గం అంతా గులాబీమయమైంది అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమ కారుడిగా పనిచేసిన ఆయన ఇప్పుడు కలవకుర్తికి ఒక గుర్తింపునిచ్చారు అలాగే నాగర్ కర్నూల్ జడ్పీ వైస్ చైర్మన్గా పదవి బాధ్యతలు కూడా చేపట్టారు ఈ గుర్తింపు ఇచ్చింది మరి ఎవరో కాదు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు మరి ఇప్పుడు మరి ఆయన ఎవరో మీకు తెలియాల్సిన పని లేదు నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆయన ఎవరో కాదు బాలాజీ సింగ్ ఠాగూర్ గారు మరి ఈరోజు మన కాకతీయ హాట్ టాపిక్లో భాగంగా ఆయన మనతో ఉన్నారు మరి అక్కడ కరోనా నేపథ్యంలో ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఎలా కొనసాగుతుంది ఆయన ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో ఆయన మాటల్లోనే మనం అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు కాకతీయ టీవీ హాట్ టాపిక్ ఎలా ఉన్నారు ముందుగా మీకు నాగర్ కర్నూల్ జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ గా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టినందుకు మా కాకతీయ టీవీ తరపు నుంచి కంగ్రాచులేషన్ సో ప్రెసెంట్ హాట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఈ లాక్డౌన్ మే ముప్పై ఒకటి వరకు కొనసాగుతుంది ఈ కేంద్రం మనకి ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఇచ్చిందో దీంతో మనకు అవసరం లేదని మన సీఎం కేసీఆర్ గారు అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా భావిస్తున్నారు మరి దీనిపై మీ అభిప్రాయం అవసరం లేదు కాదు దీనివల్ల ఉపయోగం పెద్దగా లేదనే చెప్పడం జరుగుతుంది అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కానీ అధికారులు కానీ దీనివల్ల చాలా మందికి ఉపయోగం పెద్దగా కనిపించట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మొన్న ప్రెస్ మీట్లో చెప్పినట్లుగా ఇరవై లక్షల కోట్లు ఇచ్చిండ్రు ఎక్కడి నుండి ఇస్తున్నారు ఎవరెవరికి ఇస్తున్నారు ఎంతెంత ఇస్తున్నారు అనేది క్లారిటీ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సూక్ష్మ చిన్న పరిశ్రమలకు కూడా వీళ్ళు తప్పకుండా మేము సహాయం చేస్తున్నాము వాళ్ళ పీఎఫ్ కడుతున్నాము అని చెప్పారు నేను అంటాను సూక్ష్మ చిన్న నేను ఇంతకుముందు ఎంఎస్ఐ ఎఫ్టీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేసిన కాబట్టి సూక్ష్మ చిన్న పరిశ్రమలు దాదాపుగా పీఎఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు ఇరవై మంది పది మంది ముప్పై మంది పనిచేసే కంపెనీలో అంటే అలాంటి కంపెనీలకు ఎలాంటి ఉపయోగము లేదన్నట్టు పీఎఫ్ లేని వాళ్లకు పీఎఫ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయని కంపెనీస్కి ఇక పీఎఫ్ వేసే సమస్యనే రాదు రెండవది పీఎఫ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న కంపెనీస్లో కూడా ఈరోజు పదిహేను వేల శాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే టెన్ పర్సెంట్ ఎంప్లాయీస్ పదిహేను వేల శాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అంటే నూటికి నూరు శాతం ఎక్కువ ఉంటారు ఒక యాభై మంది పనిచేసే కంపెనీలో పది మంది పదిహేను వేల కంటే ఎక్కువ డ్రా చేస్తారు ఇంకా ఎక్కువ మంది కూడా డ్రా చేస్తారు కాబట్టి అవి అందులోకి రావు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి స్కీమ్లోకి రావు అవి ఆ విధంగా చిన్న సూక్ష్మ తరహా పరిశ్రమలకు కూడా ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఉండకుండా పోతుంది అంటే వీళ్ళు రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడే కరెక్ట్గా ఫ్రేమ్ చేయలేదని నా అభిప్రాయం అలాగే ఎన్నో ఎంతోమంది ప్రజలు ఉద్యోగాలు కోల్పోయి లేకపోతే వర్కర్ వర్కింగ్ క్లాస్ పీపుల్ కూడా ఈరోజు రిటర్న్ టు హోమ్స్ వెళ్ళిపోయారు ఎవరెవరికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఎలా చేస్తారు అనేదంతా పెద్ద క్లారిటీగా లేదు పెద్ద ఉపయోగం లేదు ఇరవై లక్షల కోట్లనే పెద్ద సంఖ్యనే కనిపిస్తుంది కానీ ప్రజలకు కానీ ఇండస్ట్రీకి కానీ పెద్దగా ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పి నేను అనుకోవటం లేదు అలాగే మోస్ట్ హాట్ టాపిక్ కూడా ఈ పోతరెడ్డి ప్రాజెక్ట్ అండి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకి తీవ్ర నష్టం కలుగుతుందని ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు అండ్ అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా మరి దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఇది చాలా పెద్ద టాపిక్ యాక్చువల్లీ పోతిరెడ్డి పాడు అసలు రాయలసీమ రాజశేఖర రెడ్డి గారు గండి కొట్టి తీసుకుపోవడం అనేది మొదలైనప్పుడు వ్యతిరేకించినటువంటి ముఖ్య నాయకుల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాకుండా కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి వారు పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు కానీ శశిధర్ రెడ్డి గారి వీళ్ళు అపోజ్ చేసిన రోజు అప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు సరే పదకొండు వేల టీఎంసీలు తీసుకుంటామని చెప్పి తీసుకెళ్లారు పదకొండు వేల క్యూసెక్లో వాటర్తో తీసుకెళ్లాలని తీసుకున్నారు పర్మిషన్స్ తర్వాత దాన్ని నలభై వేల క్యూసెక్లకు పెంచుకున్నారు ఈరోజు ఎక్కడైతే బాటం లెవెల్కి వెళ్ళి ఎనభై వేల క్యూసెక్ల నీరు తీసుకోవాలని చేసే ప్రయత్నం ఉందో ఇది చాలా కరెక్ట్ కాదు ఎవరైతే ఆ రోజు ఈ పోతిరెడ్డి పాడు ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేసినప్పుడు సపోర్ట్ చేసి అక్కడ వెళ్ళి హారతులు పట్టినటువంటి కాంగ్రెస్ అరుణ గారు కానివ్వండి బీజేపీలో చేరినటువంటి కొంతమంది నాయకులు ఈరోజు ఆ రోజంతా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళే ఈరోజు చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మొదటి నుండి నూటికి నూరు శాతం పాలమూరు శశ్యామలం చేయాలి రంగారెడ్డిని శశ్యామలం చేయాలని చెప్పేసి పథకం ప్రకారం చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈరోజు వీళ్ళు ఏంటంటే పోతిరెడ్డి పాడు కడుతున్నా టీఆర్ఎస్ ఏమనట్లేదు అంటున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చేయాల్సిన వాళ్ళ టైంలో వాళ్ళు చేయకుండా దాన్ని అంకురార్పణ చేసి 
వలస జిల్లాగా పేరు పొందినటువంటి పాలమూరు జిల్లాకు ఈరోజు న్యాయంగా నీళ్ళు రావాల్సిన టైంలో వస్తున్న టైంలో ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం అవుతున్న దశలో పోతిరెడ్డి పాడును తీసుకొచ్చి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చిండ్రు మా పార్టీ మా నాయకులు సంపూర్ణంగా ఈ పోతిరెడ్డి పాడు ప్రాజెక్టును ఎనభై వేల క్యూసెక్కులు తీసుకుపోయేటువంటి కుట్రను ఎనిమిది వందల ఐదు అడుగుల దగ్గర నుండి బాటం లెవెల్ నుండి లిఫ్ట్ ప్రారంభాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఆల్రెడీ లెటర్స్ కూడా రాయడం జరిగింది మేము కూడా నూటికి నూరు శాతం పాలమూరుకు ఎలాంటి అన్యాయం జరిగినా సహించము వంద శాతం ఈ ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తాము మా పార్టీ ఏదైతే నిర్ణయాలు చేస్తుందో దానికి అనుకూలంగా మేమంతా అవసరమైతే ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మించైనా కూడా ఈ పోతిరెడ్డి పాడును నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లకుండా ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం రైట్ సార్ మరి రాజకీయం విషయానికి వస్తే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఆ స్ఫూర్తినిచ్చింది ఎవరు హూ ఈజ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్లీ నేను సింగపూర్లో ఉండే అమ్మా కెనడా మైగ్రేట్ అయితే సింగపూర్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ నేను కెనడా మై పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ వచ్చిన తర్వాత నా ఫ్యామిలీ మొత్తానికి అక్కడ షిఫ్ట్ అవుదామని చెప్పేసి హైదరాబాద్కి వచ్చాం పిల్లలను వదిలిపెట్టి వెళ్దామని ఆ సందర్భంలో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్లస్ ఎలక్షన్ అయిపోయింది ఆయన రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఉద్యమం మంచిగా మా ప్లేస్లో లీడర్షిప్ లేకుండింది కళ్ళగుర్తిలో ఒకటి రెండు సార్లు నేను ఎక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసినా మంచి స్పందన వచ్చింది నాకు కొంత అవగాహన ఉంది తెలంగాణ ఉద్యమం మీద కాబట్టి నేను మాట్లాడే మాటలు ప్రజలను ప్రభావితం చేసిన సందర్భంలో నిరంజన్ రెడ్డి గారు నన్ను కేసీఆర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి కళ్ళగుర్తి కాన్స్టెన్స్ ఇన్ఛార్జ్కి ఇప్పించడం నేను ఏదైతే ఏమైనా జీవితంలో అవకాశం వచ్చిన దాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో అటు కెనడాకు వెళ్ళకుండా నా గ్రీన్ కార్డ్ను క్యాన్సిల్ చేసేసుకొని తర్వాత ఇటు సింగపూర్ గ్రీన్ కార్డు ప్లస్ నా ఇల్లు ఉండే నా ఫ్యాక్టరీ నాకు అక్కడ ట్రేడింగ్ కంపెనీ ఉండే అన్నీ వైండ్ అప్ చేసేసి హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యి ఐదు సంవత్సరాలు కమిట్మెంట్గా పార్టీకి ఉద్యమానికి హార్నిసెలు పనిచేసిన దానికి గుర్తింపుగానే కేసీఆర్ గారు నన్ను చాలా ప్రేమతో కేటీఆర్ గారు కానీ కవితక్క కానీ నేను కవితక్క ఎంబడి ఎక్కువ ఉండేది కేటీఆర్ గారు కానీ పూర్తిగా నాకు ఒక మంచి సంబంధం ఉంది మా మధ్యన వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో ఫస్ట్ టైం నాకు టికెట్ రాలేదు అక్కడ కొంత ఇబ్బంది కర వాతావరణం కార్యకర్తలందరూ నన్ను నిలబడాలని ప్రెజర్ చేయడంతో నిలబడడం జరిగింది ఆ రోజు మాలో అనైక్యత కారణంగా కాంగ్రెస్ డెబ్బై రెండు ఓట్లతో గెలిచింది బీజేపీ మీద టికెట్ వచ్చినటువంటి జయపాల్ యాదవ్ గారు ఓడిపోవడం జరిగింది ఇన్నేళ్ళు కష్టపడి వేరే పార్టీని గెలిపించడానికి కాదన్నది ఒకటి మా లోపల బలంగా పాతుకుపోవడం వల్ల రెండవసారి నాకు టికెట్ రాకపోయినా పార్టీ పిలిచి మాట్లాడినప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా కలవకూర్తలు గెలుస్తుంది అని చెప్పి చెప్పి క్యాండిడేట్ని గెలిపించడం జరిగింది మేము జయపాల్ యాదవ్ గారికి నూటికి నూరు శాతం కమిట్మెంట్గా పనిచేశాం కారణం జయపాల్ యాదవ్ అని కాదు మా పార్టీ గెలవాలి ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండాలి కలవకూర్తులు అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఆరు నిమిషాల తొమ్మిది మూడు నెలలు నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ డేస్ పనిచేసి ఆయన మూడు వేల ఐదు వందల ఓట్ల మీద అట్టుకొని గెలిపించడం జరిగింది పార్టీ నాకు కేటీఆర్ గారు కూడా ఆ రోజు ఏం చెప్పారంటే నీకు టికెట్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం భవిష్యత్తులో తప్పకుండా ఇస్తాం మీరు పార్టీ క్యాండిడేట్ని గెలిపించగలరని చెప్పారు ఆయన చెప్పినట్లు నన్ను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ చేద్దామనుకున్నారు కానీ అక్కడ ఎస్సీ రిజర్వ్ అయింది జనరల్ కాబట్టి ఒక మహిళకు అవకాశం ఇస్తూ నన్ను వైస్ చైర్మన్ చేశారు మేము ఇద్దరం కలిసి మంచిగా పనిచేస్తున్నాం మాకేముంటుందంటే ఈ జనరేషన్ లీడర్స్కి ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ పోవాలని ఉండదు మా పార్టీ మేము జెండా మోసిన పార్టీ ఊరూరులో మేము జెండాలు బాతిన పార్టీ మా పార్టీలో ఉండి మేము గౌరవంగా బతకాలి అవకాశం వచ్చినా రాకపోయినా అనేది ఇక మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి పార్టీ నాకు ఖచ్చితంగా అవకాశం ఇస్తుంది ఫ్యూచర్లో నేను కూడా ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంటెక్ ఉస్మాన్ రెడ్డి చేసిన ఇండస్ట్రియలిస్ట్ను నా సొంత కాలతో నేను నా సొంత శక్తి సామర్థ్యాలతో పైకి వచ్చిన పార్టీ పార్టీ అన్న కేసీఆర్ గారి కుటుంబం అన్న నాకు మంచి విధేయత వాళ్ళ ఒక డిసిప్లిన్గా ఉంటాం రోజు వెళ్ళి వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగాయి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి అది కావాలి ఇది కావాలని అడిగే వ్యవస్థ మాకు లేదు మేము పోము కూడా అలాగా వాళ్ళు ఏ పని చెప్పినా ఏ రాత్రి చెప్పినా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం ఒక కమిటెడ్ సోల్జర్గా నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చిండ్రు జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్గా సేవలు అందిస్తాము భవిష్యత్తులో తప్పకుండా నాకు పార్టీ నూటికి నూరు శాతం నాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఇస్తుందని చెప్పి నమ్ముతున్నాను టికెట్ ఇస్తుందని నమ్ముతాను రైట్ సార్ కల్వకుర్తికి ఎమ్మెల్యే అవ్వాల్సిన మీరు ఇప్పుడు జెడ్పి వైస్ చైర్మన్గా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టారు సో దీనిపై మీ అభిప్రాయం అందరం అన్నీ కోరుకుంటాం చిన్న చదువుకున్నప్పుడు కలెక్టర్ కావాలనుకుంటాం ఇంకోటి కావాలనుకుంటాము పెద్ద ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనుకుంటాం కొంతమందికి సాధ్యమవుతుంది కొంతమందికి కాదు పాలిటిక్స్ కూడా ఒక అపార్చునిటీ ప్రజలకు సేవ చేయడం అంటే కేసీఆర్ గారు మేము ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు
అవకాశం వచ్చినప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మన పనితో పనితనంతో మెప్పించి ఒప్పించాలి సో ఎమ్మెల్యే అయితే ఒక నియోజకవర్గానికి మాత్రమే పరిమితం అయ్యేవారు కానీ ఇప్పుడు జెడ్పి అంటే జిల్లా మొత్తం అందులో ఉన్న ప్రజలకు సేవ చేసే అదృష్టం అయితే దక్కింది సో దీనిపై మీ అభిప్రాయం వాస్తవమే కల్వకూర్తి అంటే మాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం మా పుట్టి పెరిగిన ఊరు టౌన్ నాది మున్సిపల్ టౌన్ మేము అక్కడనే చదువుకున్నాం అక్కడనే ఓకే మా జనరేషన్స్ టుగెదర్ మేము ఆ ఊరు మాది మా ప్రాంతంలో ఎమ్మెల్యే కావాలన్న కోరిక మా మాకు ఎప్పుడు కళలు కూడా రాలే కానీ ఉద్యమం మాకు అవకాశం ఇచ్చింది సరే నిలబడాలన్న కోరిక ఉన్నది పార్టీ చెప్పినప్పుడు నిలబడతాము మా ప్రజలకు సేవ చేస్తాము కానీ ఈరోజు పక్క కన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి మా గ్రామాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి చారగొండలు అక్కడ వెళ్ళి నిలబడితే ఒక వారం రోజుల లోపలే ప్రజలు ఎంత అద్భుతం అంటే అరవై ఏడు శాతం ఓట్లు ప్రతి పడ్డ నాలుగు ఓట్లలో మూడు ఓట్లు నాకు పడ్డాయి అంటే వాళ్ళంతా అంటే ఒక ఉద్యమం చేసినాడు ఈయన నష్టపోయాడు అన్న ఒక ప్రేమతో నాకు అద్భుతమైన విజయాన్ని ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి ఈరోజు వచ్చిన అవకాశాన్ని జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్గా మా ప్రాంతంలో ఎక్కడ ఎవరు పిలిచినా కూడా వెళ్ళి ఆ సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మా మంత్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మా ఎమ్మెల్యేల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి సాల్వ్ చేయడానికి పనిచేస్తాం ఒక మంచి గొప్ప అవకాశం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటో తెలిసిపోయింది జిల్లా వ్యవస్థ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది తెలిసింది గట్టిగా పనిచేసి సేవ చేస్తాం రైట్ సార్ మరి నాగూర్ కర్నూల్ జిల్లా ప్రజలు బాలాజీ సింగ్ ఠాగూర్ గారికి ఎమ్మెల్యే పదవి వస్తుంది అని ఆశించారు కానీ రాలేదు కానీ ఇప్పుడు జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్గా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు సో హౌ యూ ఫీల్ మీ ఫీల్ ఏంటో మాతో పంచుకుంటారా నేను ఏం చెప్పాలి ఫీలింగ్ అంటూ ఏం లేదు ఒక అవకాశం వచ్చింది దాన్ని గట్టిగా పనిచేయడానికి ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో అర్థం చేసుకుంటున్నాము అధికారులతో ఎలా కలిసి పనిచేయాలని నేర్చుకుంటున్నాము ప్రజలతో ఎప్పుడు ప్రేమతోనే పలకరిస్తూ వాళ్ళలో ఒకటిగా ఉంటూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్ననే మా దగ్గర చారగొండ మొన్న ఎయిర్ బాగా వచ్చేసి చాలా ఇళ్ళు కూలిపోయినాయి ఇమ్మీడియట్గా అక్కడికి వెళ్ళటము మా చేతనైనా సహాయం చేయటం అంటే ఒక కరోనా ఒక తుఫాను ఒక వర్షము ఒక కష్టం కాకుండా ఎవరు ఏ పని మీద ఫోన్ చేసినా నిరంతరం వాళ్ళ పని సాల్వ్ చేయడానికి మా శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తాం వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాం దట్స్ ఇట్ నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఈ కలవకుర్తి మున్సిపాలిటీలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది ఆమన్ గల్లో ఓడిపోయింది దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఎందుకంటారు యాక్చువల్లీ రెండు దగ్గర కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవాలి గెలిచే అవకాశం స్పష్టంగా ఉండే కల్వకుర్తిలో మేమందరం సమిష్టిగా ఎడమ కిష్టారెడ్డి గారు అని చెప్పి మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు రెండు సార్లు కలవకుర్తికి ఎమ్మెల్యే చేశారు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీలో ఉండే తను టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వచ్చారు వాళ్ళ సన్ సత్యం నేను చిన్నప్పటి నుండి క్లాస్మేట్స్ని అంటే ఒకటో తరగతి నుండి ఈరోజు వరకు నలభై ఐదు ఏళ్ళ స్నేహం ఏదేమైనా సరే మేము టీఆర్ఎస్ జెండా కలవకుర్తి మున్సిపాలిటీలో ఎగరేయాలన్న ఉద్దేశంతో మేమందరం ఎవరికి టికెట్లు వచ్చినా రాకపోయినా ఎవరి అనుచరులకు వచ్చినా రాకపోయినా గెలిపించాలన్న ఉద్దేశంతో నూటికి నూరు శాతం పనిచేసి ఇరవై రెండు సీట్లలో పది సీట్లు టీఆర్ఎస్ నాలుగు సీట్లు ఇండిపెండెంట్లు రెబల్స్ అనుకోండి మా మా పార్టీలోకి వచ్చిన రెబల్స్ వాళ్ళందరం కలిసి పద్నాలుగు సీట్లు కలిసి మేము టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరేయడం జరిగింది మున్సిపల్ క్యాండిడేట్ కాంగ్రెస్ మున్సిపల్ క్యాండిడేట్ ఎవరైతే చైర్మన్ క్యాండిడేట్ ఉన్నారో అతను మా వాడే అక్కడ మేము టీఆర్ఎస్ని గెలిపించగలిగాం టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ని గెలిపించాం ఆ రకంగా ఒక సమిష్టి కృషితో కలవగుర్తులో టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగిరింది ఆమన్గల్కి వచ్చే వరకు స్థానికంగా బీజేపీ లీడర్ ఆచార్య ఉంటారు అక్కడ టికెట్లు ఇచ్చే దగ్గర నుండి అక్కడ సీనియర్ లీడర్స్ కొంతమంది పార్టీలో పదవులు రాక అలిగి ఉన్నారు మేము అప్పుడు నేను కానీ మా కిషారెడ్డి గారు కానీ ఒక మధ్యవర్తిగా ఒక ప్రయత్నం చేశాం అక్కడ మార్కెట్ చైర్మన్ పదవి ఖాళీగా ఉండింది ఎవరికైనా ఒకరికి అందులో మార్కెట్ చైర్మన్ ఇచ్చి ఒక సమతుల్యతను తీసుకొని వచ్చి మున్సిపాలిటీ గెలవాలి అనేది ఒక ప్రయత్నం చేశాం కానీ అప్పుడు యాస్పిరెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉండడం వల్ల ఎమ్మెల్యే గారు తేల్చుకోలేకపోవడం వల్ల అక్కడ ఆ పోస్ట్ ఇప్పటికీ దాదాపు ఆరు సంవత్సరాలుగా వేకెట్ ఉంది లాస్ట్ టర్మ్ మొత్తం ఎవరికి వేయలేకపోయారు ఈ టర్మ్ కూడా దాదాపు సంవత్సరం అయిపోయింది అది అట్లాగే ఖాళీగా ఉంది మేము గట్టి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా అది ఏం చేయలేక అక్కడ నాయకుల్లో ఉండేటువంటి కొంత విభేదాల కారణంగా ఓడిపోయింది టీఆర్ఎస్ రెబల్స్ అక్కడ టీఆర్ఎస్ రెబల్స్ కూడా చాలామంది నిలబడ్డము యాభై ఓట్లు వంద ఓట్లతోనే ఎనిమిది స్థానాలు ఓడిపోయింది ఎనిమిది స్థానాలు యాభై ఓట్లతో ఓడిపోయింది అంటే ఈ ఓట్లు చీల్చడం అనే ప్రక్రియ కారణంగా ఆమన్గర్ మున్సిపాలిటీ పోయింది అంతే తప్ప అక్కడ స్థానికంగా తర్వాత ఇమీడియట్గా జరిగినటువంటి పిఎస్ఈఎస్ దాంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది మళ్ళీ ఆమన్గర్లో కూడా అంటే మా పార్టీ ఓవరాల్గా బాగా ఉంది
ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్కి అడ్డగా మారింది దీనికి కారణం మీలాంటి ఉద్యమకారులే అని చెప్పుకోవచ్చా అండ్ ఇంత పేరు రావడానికి మీ కృషి ఏంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడే ఉద్యమం నడిచింది అక్కడ టీఆర్ఎస్ కాదు టీడీపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా జయపాల్ యాదవ్ గారు ఉన్నప్పుడే నేను టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్గా ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన వ్యతిరేకంగా టీడీపీ విధానాలతో వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు మేము కేసీఆర్ గారి విధానాలతో ప్రజల్లోకి వెళ్ళాము తెలంగాణ సాధించడం ఎంత అవసరమో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి కుటుంబానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగినాం టీడీపీకి కంచుకోట అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు తెలంగాణ కావాలని బలంగా కోరుకున్నా నాయకులు రాకున్నా మాలాంటి కొత్త వాళ్ళు వచ్చినా ఆదరించినటువంటి ప్రాంతం కలవకూర్తి నూటికి నూరు శాతం మమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు తెలంగాణ రావాలని ప్రతి ఇంటికి ఉన్న రాజకీయ కారణాల చేత రాలేని వాళ్ళు ఆ పార్టీలోనే ఉన్నప్పటికి కూడా మొదటిసారి ఎనభై శాతం ఓట్లు టీఆర్ఎస్కి వచ్చేది అనుకోని పరిస్థితుల్లో లాస్ట్ మూడు రోజుల ముందు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి జయపాల్ యాదవ్ గారు మా పార్టీలోకి రావటము సార్ నన్ను ఒప్పించి ఆయన టికెట్ ఇవ్వటము జరిగిపోయినాయి అదే కారణం చేత ఇన్ని రోజులు తెలంగాణకు పనిచేయలేదు ఈరోజు వచ్చాడు సడన్గా అన్న కారణం చేతనే ఆయన ఓడిపోవడం జరిగింది టీడీపీకి కంచుకోట ఇప్పుడు ఎంత మాత్రం కాదు నూటికి నూరు శాతం టీఆర్ఎస్కు కంచుకోట కలవకూడదు ఈరోజు వంద శాతం మేమందరం కలిసి గట్టిగా ఉంటే ఏ శక్తి కూడా మమ్మల్ని అక్కడ ఓడించే పరిస్థితి లేదు ఈరోజు రైట్ సార్ మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కలవకూర్తి నియోజకవర్గంలో ఎటువంటి మార్పులు జరిగాయి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కల్వకుర్తి నియోజకవర్గంలో స్పష్టమైనటువంటి మార్పు కనిపిస్తుంది ఒకటి కేఎల్ఐ కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ద్వారా కల్వకుర్తి మండలానికి నీళ్ళు వచ్చినాయి మా పైన ఉండేటువంటి గ్రామాలు ఊరుకొండ మండలంలో గ్రామాలకు వచ్చినాయి తర్వాత కిందికి వెళ్తే ఒంగూరు మండలంలో గ్రామాలకు వచ్చినాయి ఇప్పుడు వెల్దండ నుండి నాగిళ్ళ వరకు కాలువను పొడిగించడం జరిగింది దానికి నిధులు కేటాయించడం జరిగింది ఇదే కాకుండా తెలంగాణ రాకముందు మా రైతాంగానికి ఎప్పుడు కరెంట్ ఉంటుందో ఎప్పుడు కరెంట్ ఉండదో తెలిసే పరిస్థితి కాదు రాత్రిపూట వెళ్ళేవాళ్ళు పాములు తేళ్ళు కరిసేది ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ తేడా తర్వాత వ్యవసాయానికి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి అసలు ఎవరు ఊహించలే కొన్ని పథకాలు కళ్యాణ్ లక్ష్మి కానివ్వండి పెన్షన్స్ కానివ్వండి రెండు వేల పెన్షన్ కానివ్వండి తర్వాత రైతు బీమా కానివ్వండి రైతు బీమా రైతు ఎకరానికి పదివేల రూపాయలు ఇవ్వడం కానీ రైతు బంధు కానీ ఈ పథకాలు అనేటివి ఎవరు ఊహించలే దీని కారణంగా ఏమై రైతు పరిపుష్టం అవుతున్నాడు ఈరోజు ఆయన పండించిన పంటను గవర్నమెంట్ కొంటుంది ఆయనకు అన్ని రకాల సహకారం జరుగుతుంది ఇదే కాకుండా నీళ్ళు వచ్చినాయి కరెంట్ ఉంది వ్యవసాయదారుడు అనేవాడు ఈరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంతృప్తిగా ఉన్నాడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ వ్యవసాయదారుడు మున్సిపల్ టౌన్కు నేను అప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ చైర్మన్ రాచోటి శ్రీశైలాన్ని మరికొంతమందిని తీసుకుని వచ్చి భవన్లో కేటీఆర్ గారి సమక్షంలో పాటలు జరిపించడం జరిగింది ఆ తర్వాత కాలంలో అన్ని మున్సిపాలిటీలకు ఇచ్చినట్లు మా మున్సిపాలిటీకి కూడా పదిహేను కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది వాటితో ఈరోజు రోడ్స్ వైడ్నింగ్ కానివ్వండి స్ట్రీట్ లైటింగ్ కానివ్వండి నగరంలో ఒక కొట్టొచ్చినట్టు మార్పు కనిపించే విధంగా జరుగుతూ ఉంది తెలంగాణ రాకముందు మనం ఎంత అడుక్కున్నా ఒక రూపాయి వచ్చే పరిస్థితి లేదు వాటర్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన సంపద మన గ్రామాల్లోకి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది తెలంగాణ ఒక ఇన్కమ్ తెలంగాణ గ్రామాల్లో తెలంగాణ అభివృద్ధిలో ఈరోజు కీలకమైపోయింది అంతకుముందు మన నిధులు మన రాష్ట్రంలో మన మన నుండి రాష్ట్రానికి వెళ్ళేటువంటి నిధులు మన ప్రాంతానికి తిరిగి వచ్చేది కాదు అదే టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తే మహా ఎక్కువ కానీ ఈరోజు అలా కాదు నూటికి నూరు శాతం తెలంగాణ నిధులు తెలంగాణ పలసీ పలసీమలకు వస్తున్నాయి తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు వస్తున్నాయి తెలంగాణ అభివృద్ధిలో నూటికి నూరు శాతం ఉపయోగపడుతుంది రైట్ సార్ మరి కలవకుర్తి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న మీరు ఈ కలవకుర్తి అంటేనే గ్రూప్ రాయ రాజకీయాలకి ఒక అడ్డ ప్లేస్ అని తెలుసు మనకి మన జయపాల్ యాదవ్ గారు గారు కానివ్వండి కృష్ణారెడ్డి గారు కానివ్వండి గోలి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కానివ్వండి ఇంతమందిని వదిలేసి ఎమ్మెల్యే టికెట్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది అని మీరు ఎలా భావిస్తారు కలవకుర్తిలో గ్రూప్ రాజకీయాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళకు ఉన్నప్పటికీ పార్టీ నిర్ణయమే ఫైనల్ ఇది మేము ప్రూవ్ చేసాం మా దగ్గర నాయకులకు కదవలేదు చాలా చైతన్యవంతమైనటువంటి ప్లేస్ మాది ఈరోజు కల్వకుర్తిలో జయపాల్ యాదవ్ గారు ఎమ్మెల్యే కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీ మరో మాజీ ఎమ్మెల్యే కిష్టారెడ్డి గారు మరో మాజీ మంత్రి చిత్రంజన్ దాస్ గారు గోలి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇంకా ఇంతమంది లీడర్స్ ఉన్నప్పటికీ మీరు అన్నట్టు తెలంగాణ తర్వాత ఒకరొకరుగా అందరు పార్టీలకు వచ్చేశారు పార్టీ విస్తృతమైపోయింది ప్రతి ఒక్కరూ పార్టీ నియమావళి కట్టుబడి పార్టీ ఇచ్చిన ఆదేశాలను శిరసా వహించి పనిచేయాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది అవసరం ఉంటుంది రెండ
పూర్తి కమిట్మెంట్తో పనిచేశాం ఎందుకంటే జయపాల్ యాదవ్ క్యాండిడేట్ అయినప్పటికీ మాకు పార్టీ ఒక ఆదేశం ఇచ్చింది మీరు గెలిపించుకురావాలి ఈసారి అనేది మేమందరం కలిసి పనిచేయడం జరిగింది రేపు కూడా ఎంతమంది నాయకులు ఎవరైనా అడగవచ్చు ఎమ్మెల్యే కావాలని అందరికీ ఉంటుంది వాళ్ళు నిలబడ్డారు ఈరోజు చాలామంది కొత్త జడ్పీడీసీలు అయ్యారు రకరకాల పోస్టులో ఉన్నారు పార్టీ ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఒక తాటి మీదకి వచ్చి గెలిపించుకుంటాం అందులో డౌట్ లేదు ఇకపోతే నారాయణ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు జయపాల్ యాదవ్ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళు ఈరోజు రాజకీయంగా కోరుకున్నప్పటికీ కూడా నాకు ఒక బీసీ సామాజిక వర్గం నుండి వచ్చిన వ్యక్తిగా ఐదు సంవత్సరాలు పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యామిలీని పక్కన పెట్టి బిజినెస్ని పక్కన పెట్టి రెండు దేశాల గ్రీన్ కార్డ్ వదులుకొని నూటికి నూరు శాతం కమిట్మెంట్తో కేసీఆర్ గారి వెంట ఆయన ఏది చెప్తే అది చేయడానికి ముందున్నటువంటి వ్యక్తిని మొదటిసారి అవకాశం రాలే పార్టీ శ్రేయస్సు దృష్ట టీడీపీ రాష్ట్రంలో ఉండకూడదన్న ఒక ఉద్దేశంతో మనం పార్టీ కేసీఆర్ గారు జయపాల్ యాదవ్ గారికి మూడు రోజుల ముందు వచ్చిన టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆ విధంగా జరిగిపోయింది రెండోసారి మళ్ళీ అతనికి టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మాకు చెప్పడం జరిగింది మీరు కూడా పార్టీ విధానాలకు కట్టుబడి పనిచేయాలి మీకు కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పిన మాట ప్రకారం మళ్ళీ మేమందరం కూడా కలిసికట్టుగా జయపాల్ యాదవ్ గారిని గెలిపించడం జరిగింది రేపు కూడా మేము టికెట్ అడుగుతాం అందులో డౌట్ లేదు పార్టీ నిర్ణయం చేస్తుంది ఏం చేయాలని ఒక చదువుకున్న వ్యక్తిగా ఒక కమిట్మెంట్ సోల్జర్గా టీఆర్ఎస్ ఫ్యామిలీ బాండ్ మెంబర్ ఎప్పుడైతే ఉద్యమంలో ఉందో ఆ రోజు కేసీఆర్ కానీ ఇంటి మనిషిగా కేసీఆర్ గారు కవితక్క కానీ మా అక్క లేకుంటే కేటీఆర్ గారు కానీ ఏది చెప్పినా ఒక త్రికరణ శుద్ధితో చేసేటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాళ్ళం మేము అవసరాలు వస్తే అటుగా ఉరికే వాళ్ళలా కాకుండా మా పార్టీ మేము మోసం చేయండా ఈ జెండా మేము పోయిన రోజు మా మీద ఉండాలన్న ఒక సంకల్పంతో పనిచేసే వ్యక్తులుగా మేము కోరుకుంటాం టికెట్ మాకు రావాలని పార్టీ నిర్ణయం చేస్తుంది ఆ రోజు ఎవరు చేసినా కూడా అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాం మీరు కోరుకున్నట్లు కలువకుర్తి నియోజకవర్గంలో బీసీ బిడ్డకి ఎమ్మెల్యే పదవి అయితే కేటాయించారు మరి నీకు రాలేనందుకు మీకు బాధగా ఉందా నాకేం బాధగా లేదు బాధగా ఉంటే నేను తొంభై తొంభై ఐదు రోజులు పనిచేసేవాడిని కాదు రెండవది గెలిపించుకొచ్చాం కేసీఆర్ గారు చెప్పారు ఆ మీరు గెలిపించుకురండి బాలాది నీ ఫ్యూచర్కు నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పారు మేము గెలిపించుకొచ్చి సార్ చెప్పి కలిసాం ఈ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ నవ్వు నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఆ సంతోషం నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఒక్క ఓట్తో గెలిపించుకోరండి రండి అన్నారు మేము దాదాపు నాలుగు వేల ఓట్లతో గెలిపించుకొని వచ్చాం గెలిపించుకొచ్చిన తర్వాత సార్ కూడా మేము రోజు ఆయన కనిపించినా కనిపించకపోయినా కలవకుర్తిలో బాలాజీ ఉన్న అతను ఒక అతను ఉన్నాడు ఆయన మన పార్టీ సిన్సియర్ వర్కర్ కాబట్టి మళ్ళీ పిలిచి టికెట్ ఇచ్చి మళ్ళీ జడ్పి ఎవ్వరూ నాకు రికమెండ్ చేయకపోయినా కేటీఆర్ గారు నన్ను జడ్పి వైస్ చైర్మన్ చేశారు మేము ఇలాగే మంచిగా పనిచేస్తూ ఉంటాం పార్టీకి వెన్నుముకలాగా పనిచేస్తూ ఉంటాం అండర్గ్రౌండ్లో అంటే బాటం బాటం లేయర్లో నియోజకవర్గ స్థాయిలో పార్టీకి ఏది ఉన్నా కార్యకర్తలకి కష్టం వచ్చినా ఏ నష్టం వచ్చినా పార్టీ విధానాలను ప్రజలకు తీసుకెళ్తూ కష్టపడుతూనే ఉంటాం మాకు అవకాశం వచ్చిన రోజు వాళ్ళు పిలిచిస్తారు మేము తప్పకుండా హ్యాపీగా ఉన్నాం అన్హ్యాపీ అనేది లేనే లేదు రైట్ సార్ మరి నాగర్ కర్నూలుకి జడ్పీ వైస్ చైర్మన్గా అయిన తర్వాత కూడా ఈ జిల్లా ప్రజలు మిమ్మల్ని హక్కును చేర్చుకున్నారా లేదా అంటే ఇంకా పనిచేసే అవకాశం ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో రాలేదు జిల్లాకు అంటే నాకు ఉద్యమంలో ఉన్నా కాబట్టి ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా నాకు మిత్రులు ఉన్నారు ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా మేము కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు మరి జనార్దన రెడ్డి గారు కానివ్వండి ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గోల బాలరాజ్ గారు కానివ్వండి ఇంకా చాలామంది ఇప్పుడు అంజయ్ యాదవ్ గారు కానివ్వండి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న కానీ నిరంజన్ రెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ మేమంతా కలిసి పనిచేసినాం కాబట్టి మాకు మంచి అవినాభావ సంబంధం ఉంది కార్యకర్త జిల్లా మొత్తం కార్యకర్తలతో సంబంధాలు ఉన్నాయి మేమందరం ఒక అన్నదమ్ముల్లాగా ఉంటాం మాకు పదవి వచ్చిన తర్వాత ఒకటి రెండు జనరల్ బాడీలు అయ్యే లోపటనే కరోనా ఎఫెక్ట్ రావటము ఇతరత్ర జరిగిపోతూ ఉంది ఎప్పుడైతే జిల్లా పరిషత్లకు నిధులు వస్తాయి కొంత కన్స్ట్రక్టివ్గా పనిచేద్దాం అనుకునే వరకే కరోనా వచ్చేసింది మా జిల్లా పరిషత్కి అక్కడ బిల్డింగ్ సౌకర్యం కానీ మిగతా విషయాలు కూడా అన్నీ చేసుకొని చక్కగా ప్రజలకు సేవలు అందించాలని అనుకుంటున్నాం మళ్ళీ కరోనా పీరియడ్ తర్వాత డెఫినెట్గా జిల్లా పరిషత్కి నిధులు వస్తాయి మా స్థాయిలో పక్క ప్రజలకు ఏం చేయగలిగితే ఎంత బెస్ట్ చేయగలిగితే సర్వీస్ అంత బెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి రైట్ సార్ మరి ఉద్యమం చేసేటప్పుడు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు కానివ్వండి కేటీఆర్ గారు కానివ్వండి వారి సన్నిహిత సంబంధం ఎలా ఉంది అని ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మరి ఆ సన్నిహిత సంబంధం వల్లే మీకు టికెట్ వస్తుంది అని మీరు ఆశి
సర్వీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ స్థాయిలో గొప్పగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది మా ప్రాంతంలో పనిచేసే అవకాశం మేము అక్కడ మంచిగా పనిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అల్టిమేట్గా ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు టికెట్ల గొడవ ఆ రోజు ఎవరు పనిచేశారు పార్టీకి అనేది చూసి వాళ్ళే నిర్ణయం చేస్తారు దాని గురించి మనం పెద్దగా వర్రి అవ్వద్దు మనకున్న అవకాశాన్ని వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఎంత మంచిగా పనిచేస్తాం ఎంత కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తాం ఎంత లాయల్గా ఉంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్ రైట్ సార్ మరి రాజకీయంగా అలాగే ఉద్యమ పరంగా మీకు సంతృప్తినిచ్చిన విషయాలు ఏంటి అలాగే బాధ కలిగించిన విషయాలు ఏంటి చాలా మంచి ప్రశ్న పదకొండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది పన్నెండవ సంవత్సరం నడుస్తుంది ఇండియాకు వచ్చి నేను ఉద్యమంలో ఉన్నప్పుడు ఆ టెంపో అది డిఫరెంట్గా ఉండేది దేని లెక్క చేయకుండా ఈరోజు ఏముంది అది ఖర్చు చేయడానికి ఒక సెకండ్ కూడా ఆలోచన చేయలేని పరిస్థితి కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని అనుకోని కారణాల చేత ఒకసారి నిలబడటము రెండవసారి వచ్చే వరకు మళ్ళీ పార్టీని గెలిపించడము అంటే ఒక పన్నెండు సంవత్సరాలు కార్యకర్తలతో అనుబంధం ఉండడం వల్ల వాళ్ళ సాధక బాధకాలు వాళ్ళ కష్టాలు అన్నీ తెలిసిన వాడిగా డబ్బు లేనిది మనం ఏం చేయలేం డబ్బు నిరంతరం సంపాదిస్తూనే ఉండాలి దాన్ని ప్రజల మధ్యన ఖర్చు పెట్టుకునేటువంటి గొప్పతనం కూడా ఉండాలి సం అందరి దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది ఖర్చు పెట్టడానికి ఒక సె ఒక క్షణం ఎవరు అత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వరు నాకు నా అంబిషన్ ఏంటంటే నాకు యాభై ఏళ్ళు ఈరోజు నేను ఎంత సంపాదించినా అంత ప్రజలకు పెట్టినా నాకేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఎందుకంటే నేను వచ్చిన కంపెనీ పెట్టుకున్న దాని మీద వచ్చే డబ్బుని అంతా కలవూరుదిలో ఖర్చు పెడుతూ తిరుగుతూ ఉంటా కొంత రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఉంటా నేను పోయేటప్పుడు ఏం తీసుకెళ్ళను నాకు వచ్చింది ఒక అవకాశం ఈ అవకాశాన్ని నూటికి నూరు శాతం సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న తాపత్రయంతోనే కార్యకర్తల మధ్యన బతుకుతూ నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ నేను సృష్టించుకున్న సంపాదన ప్రజల మధ్య పంచుకుంటూ ముందుకు కొనసాగుతూ ఫైనల్గా మీ జీవిత ఆశయం ఏంటి ఎమ్మెల్యే కావడం రైట్ సార్ మరి మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి మా కాకతీయ వ్యూస్ కోసం నా భార్య దీప తను కూడా ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ విత్ కంప్యూటర్ సైన్సెస్ చేసింది తను కూడా లెక్చరర్గా పనిచేసేది ప్రగతి మహావిద్యాలయంలో నేను సింగపూర్ వెళ్ళినప్పుడు నాతో పాటు వచ్చేసింది తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు గృహిణిగా ఉంది అప్పుడప్పుడు కంపెనీ పనులు కూడా చూస్తుంది ఫ్యాక్టరీకి వచ్చి కూర్చుంటుంది తన చేత పని చేస్తూ ఉంటుంది నాకు కూతురు తను ఇప్పుడు జపాన్లో ఉంది బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ చేస్తుంది ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ సబ్మిషన్ కోసం అక్కడ టోకియో యూనివర్సిటీలో ఉంది ఇక తను వెళ్ళిన తర్వాత కరోనా స్టార్ట్ అయిపోయింది జూలై ఆగస్ట్లో రిటర్న్ వస్తుంది తర్వాత కొడుకు సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాశాడు వాడు ఇంజనీరింగ్ ఐఐటిలో చేయాలన్నది వాళ్ళ యాంబిషన్ ఫాదర్ రిటైర్డ్ టీచర్ మదర్ హౌస్ వైఫ్ మేము నలుగురం బ్రదర్స్ అందరం ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటాం నేను ఒక్కనే అనుకోకుండా మా కుటుంబ నేపథ్యంలో లేనటువంటి వ్యవస్థలోకి వచ్చి పడ్డా నేను రాజకీయాల్లోకి దట్స్ ఇట్ ఎంత చేసినా చేయాలంటే మనం ఏదైతే రీచ్ అవ్వాలనుకుంటాం అది రీచ్ కానప్పుడు నిరంతరం దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ నేను వచ్చినప్పుడు నాకు రాజకీయాలు అవగాహన లేదు నేను ఏదో ఉద్యమం చేయాలని అనుకునేవాడిని తర్వాత ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అసలు మా ఐడియాలనే లేదు కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు జగన్ గవర్నమెంట్ కూలగొడితే మీ అందరికి అవకాశం వస్తుంది మీ అందరు ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు అని పదే పదే చెప్పేవారు సరే ఆ రోజు అప్పటి నుండి మాకు ఒకటి పడింది అంటే మంచిగా సర్వీస్ చేసి ప్రజలకు సేవ చేయాలంటే అన్ని పదవుల కంటే ఈ పొలిటికల్ పవర్ చాలా పదవి చాలా పవర్ఫుల్ అయ్యి సో ఎమ్మెల్యే అయ్యి కలవగొడితే ప్రజలకు మంచి చేయాలనేది ఒకటి ఉండేది నాకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అది బలంగా పెరిగింది ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నాకు టికెట్ రాలేదో ప్రజలందరూ నువ్వు నిలబడాలి నువ్వు నిలబడాలి నీకైతే చేస్తాము ఇప్పుడు కల్వకుర్తి ఏరియాలో నాన్ కాంట్రవర్షియల్ పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది బాలాజీ సింగ్ జయపాల్ యాదవ్ గారు కిషా కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు కిష్టారెడ్డి గారు ఏ వర్గంతో నాకు విభేదాలు లేవు అందరూ కూడా బాలాజీ అంటే ఓకే బెస్ట్ వీ విల్ ఇన్వైట్ హిమ్ అట్లనే ఉంటుంది ప్రజలు కూడా ఏంది ఎవరెవరెవరు తిరిగినా కూడా బాలాజీ అంటే ఓకే బాలాజీ అయితే ఓకే ఎందుకంటే ఆయన ఉద్యమంలో అంత కష్టపడ్డాడు ఆస్తులు అమ్ముకున్నాడు భూములు అమ్ముకున్నాడు తెలంగాణకు సేవ చేశాడు ఆయనకు అవకాశం రాలేదు అనేది మెండుగా ఉంది అదే కారణం ఐదు రోజుల్లో అరవై ఏడు శాతం ఓట్లు పడ్డాయి నాకు చారకొండ మండలంలో సో నేను నా జీవితాశయం అంటే ఓకే ఇట్లాగే కంపెనీలో ఇంకా బాగా సంపాదించాలి నేను సంపాదించింది ప్రజలకు కొంత చేరాలి ఎవరైతే నీడీ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం నిరంతరం సేవ చేయాలి భగవంతుడు పార్టీ అను అనుగ్రహిస్తే ఒకసారి ఎమ్మెల్యే కావాలి కలవకూడదు రైట్ సార్ మరి ఈ బాలాజీ సింగ్ ఠాకూర్ అంటే తెలంగాణ ప్రజలకు ఏం చెప్తారు మంచిగ
మీరు చేయలేనిది ఏదైనా ఉంటే మీకు మీకు కష్టం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే లీడర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మీ పనులు మీరు చక్క పెట్టుకొని మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి లీడర్స్ ఎప్పుడు కూడా సమూహానికి అంటే ఒక ప్రాంతానికి సేవ చేసే అవకాశం చేయాలి వ్యక్తిగతంగా సేవ చేయటం చేసుకుంటూ పోతే కాదు అది ఒక ప్రాంతంలో పర్మనెంట్ రిసోర్సెస్ను క్రియేట్ చేయాలి రైతులకు కానీ నిరుద్యోగ యువతకు కానీ లేకుంటే ఇండస్ట్రీస్ కానీ పర్మనెంట్ రిసోర్సెస్ చేయడం వల్ల అది అందరికి లాభం అవుతుంది ప్రజలందరూ కష్టపడి పనిచేయాలి సొంత కాల పని నిలబడే ప్రయత్నమే నిరంతరం చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటాను రైత్ సార్ మరి రాజకీయాలతో పాటు బాలాజీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మీరు స్థాపించి కలవకుర్తి ప్రజలకు ఎన్నో సేవలను అందిస్తున్నారు అసలు ఈ ట్రస్ట్ని స్థాపించడానికి గల కారణం ఏంటి ఎప్పుడు స్థాపించారు ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎమ్మెల్యేగా టికెట్ అవకాశం రాలే జయపాల్ యాదవ్ గారికి వచ్చింది అక్కడ పార్టీ ఓటమి తర్వాత ఒక నైరాశ్యం ఏర్పడింది కార్యకర్తల్లో ఎట్లా చేయాలి ఏం చేయాలి నేను కూడా పదవి లేదు ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇబ్బంది సో ఏం చేయాలి అన్న సందర్భంలో మిత్రుల సలహాపై అక్కడ ఒక ట్రస్ట్ పెట్టుకొని నిరంతరం ప్రజల మధ్యలో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో బాలాజీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది మా ట్రస్ట్ ఉద్దేశాలు ఏంటంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలామంది కష్టపడ్డారు చాలామంది వాళ్ళ వాళ్ళ సమయాన్ని వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితంలో యవ్వనంలో ఉండేటువంటి కాలాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఇచ్చిండ్రు ఆ తర్వాత కాలంలో కొంత వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ డ్రాప్ అయిపోవడము అన్ని కారణాల చేత వాళ్ళకు ఉపాధి దొరకలే ఎవరైతే ఉద్యమకారులు ఉన్నారో వాళ్ళకు చంద్రునుకో నూలు పోగులాక వాళ్ళ కష్టంలో కొంచెం పాలు పంచుకునే అవకాశం ఉద్యమకారులకు ఏదైనా ఆరోగ్యపరంగా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కానీ వాళ్ళకు ఆర్థికంగా ఏదైనా భారం అయినప్పుడు కానీ వాళ్ళు మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే వాళ్ళకు కొంత మే ఆర్థికంగా సహాయపడాలన్న ఉద్దేశం ప్రధాన ఉద్దేశం ఉద్యమకారులకు రెండవది వచ్చేసి ఏ దేశంలో అయితే ప్రజలు శారీరకంగా బలంగా ఉంటారో ఆ దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది ఎంటీ మెన్స్ మైండ్ డెవిల్స్ ప్లేస్ అన్నట్టు యువకులు ఎప్పుడూ శారీరకంగా గట్టిగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళ ఆటల పోటీల్లో రెగ్యులర్గా కరెక్ట్గా ఉండాలి మొదట్లో నేను క్రికెట్ కిట్స్ విరి చాలాగా ఇచ్చేది క్రికెట్ ఆడడం వల్ల ఎక్కువ సమయం పోయి ఇంట్లో పేరెంట్స్ పిల్లలను తిట్టడము ఇవన్నీ జరుగుతాయి ప్లస్ వీళ్ళ సమయం పోతుంది చదువు మీద దృష్టి తగ్గుతుంది అలా కాకుండా గత రెండు సంవత్సరాలుగా మేమేం ప్లాన్ చేస్తున్నామంటే ప్రతి ఊరికి ప్రతి గ్రామానికి ఒక వాలీబాల్ కోర్టు వాలీబాల్ కిట్ ఊర్లో పిల్లలు కానీ వ్యవసాయానికి వచ్చిన వెళ్ళొచ్చిన యువకులు కానీ వాలీబాల్ ఆడితే ఒక అరగంటలో బాడీ టైర్డ్ అయిపోతుంది ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది ఒక మంచి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది ఎలక్షన్ అప్పుడు ఉండేటువంటి వాతావరణం చెరిపేయాలంటే అందరు యువకులు ఊర్లో ఉన్న యువకులు అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి కల్ ఒక మంచి అవగాహనతో ఊరు అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్ళడానికి పనిచేయాలంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర కనెక్టింగ్ పాయింట్ ఉండాలన్నది నా ఉద్దేశం కాబట్టి వాలీబాల్ కోర్ట్స్ వేయించాలని చెప్పేసి ప్రారంభం చేసినాం అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ కరోనా రావడం వల్ల అది ఆగిపోయింది అంటే యువతకు స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ చేయాలనేది రెండవది కొన్ని సందర్భాలు ఎట్లా వస్తాయంటే పని చేసుకునేటువంటి ఇంట్లో భర్త చనిపోవటం భార్య పిల్లలను పోషించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అట్లాంటి మహిళలకు ఏదైనా ఒక ఉపాధి పెట్టించాలి ఒక కొట్టు మిషన్ ఇప్పించడం లేకపోతే ఒక గ్రైండర్ పెట్టించడం లేకపోతే ఒక చిన్న షాప్ పెట్టించడం ఇట్లాంటివి చేసి తన కాలం మీద తను నిలబడి ఆ పిల్లలను చదివించుకొని వ్యవస్థ పాడు కాకుండా ఒక లిఫ్టింగ్ హ్యాండ్ ఒకటి ఉండా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో మా దృష్టికి వచ్చిన ప్రతి కేసుకు మేము సహాయం చేసాం ఒక ఇరవై వేలు కానీ ఒక ఇరవై ఐదు వేలు కానీ చిన్న ఎక్కువ మొత్తంలో చేయలేము మేము ఎందుకంటే నా ట్రస్ట్లో ఒక్క రూపాయి కూడా మేము ఎవరి దగ్గర చెందా చెయ్యం సొంతం మా కుటుంబ సొమ్ము మా కుటుంబ ఆస్తినే మేము వాళ్ళకు నేను సంపాదించిన డబ్బులే వాళ్ళకు హెల్ప్గా చేస్తాను కాబట్టి లక్షల లక్షలు ఇవ్వడానికి వీలు కాదు చేస్తాం అట్లాగే ఏ గ్రామంలో ఉండే ప్రజలైనా ఏదైనా వాళ్ళు కొన్ని పనులు సంకల్పించి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఆర్థికంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాం చిన్నప్పుడు యాభై ఏళ్ళు వచ్చినా ఇంకా హాబీస్ అంటూ ఏం లేదు ఓన్లీ గోల్ రీచ్ కావాలనేది అంతనే చిన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడేది చెస్ ఆడేది కాలేజ్ డేస్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది ఆ టైంలో ఉండేటువంటి ఇమ్మాచ్యూరిటీ ఇమ్మాచ్యూరిటీ అట్లా కలిసి అట్లా వెళ్ళిపోయింది ఆ టైం అట్లా పాస్ అయిపోయింది నవ్ మేము కూడా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్కి వచ్చాము రీచింగ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ రన్నింగ్ నాకు ఓకే సో ఇన్ని చేస్తున్నారు ఒక పక్కన ట్రస్ట్ ఒక పక్కన పాలిటిక్స్ ఒక పక్కన బిజినెస్ ఇవన్నీ మీకు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఒక క్రమబద్ధ ఏమంటారు దాన్ని ఏదో అంటారు దాని కాబట్టి మీకు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయడం అవన్నీ చేయాలంటే కంపెనీ ఉండాలి కంపెనీ ఉండాలి మంచి నడుస్తేనే డబ్బులు వస్తాయ
యాక్చువల్లీ నేను ఫుల్ టైం దీనికి కేటాయించింటే ఈరోజు వంద కోట్ల కంపెనీగా ఉండేది ఏరోస్పేస్ ఈజ్ ఎ బిగ్ బిజినెస్ అందులో నేను ఎక్స్పర్ట్ను క్యాడ్ క్యామ్ ఇంజనీర్ను కాకపోతే ఫుల్ టైం బిజినెస్కి ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల కొంత భారీ నష్టం జరిగింది నాకు బిజినెస్ పరంగా ముందుకు పోలేకపోయాను బట్ నవ్వు ఇప్పుడు టాటా ఏరోస్పేస్ సిటీలో మా సెకండ్ యూనిట్ వస్తుంది ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు మిషన్లతో పెద్దగా పెడతా ఉన్నాం ఇవన్నీ హ్యాండిల్ చేయాలంటే కోఆర్డినేట్ చేసుకోవటమే బిజినెస్ చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు వస్తేనే అక్కడ ఏదైనా చేయగలం జీరో కరప్షన్ మా జీవితంలో ఒకరి దగ్గర ఒక రూపాయి తీసుకున్న చరిత్ర లేదు మాకు జీరో కరప్షన్ ఉండాలి మరి డబ్బులకు నిరంతరం ఖర్చు పెట్టాలి అంటే వ్యవస్థ ఉండాలి కాబట్టి కంపెనీ కంపల్సరీ అట్లాగే కంపెనీకి కొంత టైం ఇచ్చుకుంటూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఇక్కడ నేను అంటే నా వైఫ్ వచ్చి కొంత పని చేస్తుంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తుంది మంచి డెడికేటెడ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు నాకు వాళ్ళు హ్యాండిల్ ద కంపెనీ అట్లా ఏం నాకు అట్లా సపోర్ట్ ఏం లేదు తెలంగాణ వచ్చే వరకు మాత్రం చాలా కష్టాలు పడ్డాను నేను కూడా ఎందుకంటే మా దగ్గర లీడర్షిప్ బలంగా ఉంటుంది నన్ను పనిచేసుకొని వచ్చేవారు కాదు కేసీఆర్ గారు పూర్తి సపోర్ట్ చేసేవారు నాకు ఒకటి రెండు సార్లు నా మీద అటాక్ జరిగినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఎస్పీ లెవెల్లో వాళ్ళని అరెస్టులు చేయించటము కేసీఆర్ గారు చాలా అసలు నోబడి బిలీవ్ అంత సపోర్ట్ చేసేవారు నాకు నేను కూడా ఎక్కడ బెదిరేవాడిని కాదు ఏ ఊర్లో ఎవరు ఎంత పెద్ద మొగాళ్ళు అయినా కూడా మేము డెఫినెట్ గట్టి టై టైట్ ఫైట్ ఇచ్చేది అట్లా ఇచ్చాం కాబట్టి తెలంగాణ రాకముందు ఎవరు పార్టీలు లేనప్పుడే ముప్పై రెండు సర్పంచ్లు గెల ముప్పై రెండు వేల ఓట్లు పడ్డాయి మాకు సర్పంచ్లు ఎలక్షన్ నిలబెడితే దాదాపు పద్దెనిమిది సర్పంచ్లు ఇరవై ఇరవై రెండు ప్లేసెస్లో సెకండ్ ప్లేస్ తర్వాత ఉప సర్పంచ్లు కొంత అండర్స్టాండింగ్లో వెళ్ళినాము జేఏసీ తరఫు వెళ్ళాము నాలుగు సర్పంచ్లు అంటే మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా వీళ్ళు నాపడం కష్టం అని చెప్పి వేరే పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇందులో డబ్బు అయిపోయినారు రైట్ సార్ మరి ఫైనల్గా పార్టీకి కానీ అలాగే ప్రజలకు కానీ ప్రజలకు కానీ మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారు పార్టీకి నేను చెప్పేది ఏమండదు పార్టీ చెప్పినట్టు నేను వినటమే మీ కాకతీయ టీవీ ద్వారా నిరంతరం ప్రజలకు మంచి ఏదుందో దాన్ని బలంగా తీసుకెళ్ళండి ప్రజల్లోకి పార్టీ మంచి పనులను ప్రజల్లో చెప్పండి పార్టీ మంచి పనులను ప్రజల్లో గట్టిగా తీసుకెళ్ళండి ఏది మంచో మీరు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తొందరగా చేరువచ్చు ప్రింట్ మీడియా కంటే బలమైనటువంటిది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా నేను గత రెండు సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాను కాకతీయ టీవీ రాధాకృష్ణ గారు నాకు రెగ్యులర్ టచ్లో ఉంటున్నారు చాలా సంతోషం ప్రజలకు మంచి చేయండి మీకు కూడా మంచి పేరు వస్తుంది మంచిని ప్రోత్సహించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సామాజిక బాధ్యతను నెరవేరుస్తున్నట్టే లెక్క నా దృష్టిలో ప్రభుత్వం మంచి పనులు ప్రజలకు బలంగా తీసుకెళ్ళండి రైట్ సార్ మరి ప్రజెంట్ వన్ మోర్ హాట్ టాపిక్ ఈస్ కరోనా అగ్ర రాజ్యాలే సైతం వణికించేసింది పానిక్ సిచ్యువేషన్ నుంచి కరోనా మన లైఫ్లోకి తీసుకొని లైఫే ఇక కరోనా ఉంటుంది అనుకుని జీవనం సాగిస్తున్న వేళ ఇప్పుడు నాగర్ కర్నూల్లో ఎలా ఉంది పరిస్థితి లాక్డౌన్ అనేది ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది అక్కడ ఎలాంటి పాజిటివ్ కేసులు అయినా నమోదయ్యాయి నాగర్ కర్నూల్లో స్టార్టింగ్లో ఒకటి రెండు కేసులు వచ్చాయి ఇది అందరికీ కొత్త మన ప్రధానమంత్రికి కానివ్వండి రాష్ట్రానికి కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి కరోనా అనేది కొత్త చైనాలో వచ్చింది చైనాలో వచ్చింది ఎనభై వేలు వచ్చేసి ఇంతమంది అవుతున్నారు అంతమంది అవుతున్నారు ఇంతమంది చనిపోతున్నారు చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది అని విన్న తర్వాత మన దేశం కూడా అలర్ట్ అయ్యి మోడీ గారు ఇమ్మీడియట్గా లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల నేను అనుకుంటున్నాను పర్సనల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాభం జరిగింది దానివల్ల అవేర్నెస్ వచ్చింది ప్రజల్లో ఎలా ఉండాలి ఎలా పారిశుద్ధ్యాన్ని పాటించాలి ఎలా నీట్గా ఉండాలి మనిషి సామాజిక భౌతిక దూరాన్ని ఎలా పాటించాలి అనేది ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు ఒక రకంగా అవగతం అయిపోయింది మనలో ఉండేటువంటి ఇమ్యూనిటీ కావచ్చు లేకపోతే మనలో ఉన్నటువంటి శక్తి కావచ్చు మనకు పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు సంఖ్య అయితే పెరుగుతూ ఉంది కానీ రికవరీ రేట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది మా జిల్లా వరకు తీసుకున్నట్టయితే మా అడ్మినిస్ట్రేషన్ మా కలెక్టర్ శ్రీధర్ గారు కానివ్వండి మా పార్టీ నాయకులు కానివ్వండి ప్రజా అన్ని అన్ని పార్టీల నాయకులు కూడా ప్రజలు కూడా చైతన్యవంతమైనరు ఒకటి రెండు కేసుల తర్వాత మళ్ళీ మా జిల్లాలోనే కేసులు రాలేదు మాది గ్రీన్ జోన్గా ఉంది నాగర్ కర్నూలు డిస్టిక్ చాలా చక్కగా ఎవరికైతే నీడి పీపుల్ ఉన్నారో ఎవరైతే ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళందరికీ మా శక్తి వంచన లేకుండా సహాయ సహకారాలు చేశాము చాలామంది దాతలు ముందుకు వచ్చారు మేము కూడా బాలాజీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫుకు వెళ్ళి ప్రతి గ్రామంలో నేను చారగొండ మండలం జడ్పీడీసీగా ఉన్నా కాబట్టి అక్కడ ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి ఇంటికి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పార్టీస్ అందరికీ సహాయం చేశాము ఎందుకు సహాయం చేశామంటే వాళ్ళు బయటికి రాకూడదన్న ఒక ఇంటెన్షన్తో కూరగాయలు వాళ్ళు కొనుక్కోలేక కాదు మేము ఇచ్చి గొప్పతనం చూపడం కోసం కాదు వారాల తరబడి వాళ్ళు ఇళ్ళలోనే ఉండాలి బయటికి రాకూడదన్న ఒక ఇంటెన్షన్తో చేశాము అట్లాగే బియ్యం సరఫరా చేయడం కానీ ఆర్థికంగా ఎవ
సో రైట్ సార్ మరి నాగర్ కర్నూలు అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే జిల్లా అది మరి అక్కడ డైలీ లేబర్స్ కానీ ఇప్పుడు వ్యవసాయ కూలీలు కానీ ఏ విధమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు చెప్తానమ్మా ఇప్పుడు వాటర్ వచ్చింది మాకు అగ్రికల్చర్ మంచిగా నడుస్తుంది ఎప్పుడు చూడలే కల్వకుర్తి నియోజకవర్గం కానీ నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో అటువంటి నాగర్ కర్నూలు కాన్స్టిట్యున్సీ కానివ్వండి కొల్లాపూర్ కానివ్వండి అచ్చంపేట కానివ్వండి చాలా ప్రాంతాలకు కొంత నీరు వచ్చింది నీరు వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయం బాగా చక్కగా ఈరోజు అద్భుతంగా నడుస్తుంది మా జిల్లాలో పాలమూరు రంగారెడ్డి తర్వాత కోనసీమలా కనిపిస్తుంది నాగర్ కర్నూలు జిల్లా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మరి ఈ సందర్భంలో కరోనా రావటము ప్రభుత్వం కూడా ఇమ్మీడియట్ మెజర్మెంట్ చేసుకుని టాప్ ప్రయారిటీలో ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి మనిషికి పన్నెండు కిలోల బియ్య బియ్యం ఇవ్వడం కానీ అలాగే పదిహేను వందల రూపాయలు ఇవ్వడం కానీ రెండో మంత్ కంటిన్యూ చేయడం కానీ వీటి కారణంగా ఎవరు ఆకలితో ఉండేటువంటి సమస్య అయితే ఉత్పన్నం కాలే సామాజిక బాధ్యతతోని ప్రజలందరూ నాయకులు కానివ్వండి అన్ని కానీ పార్టీ కూడా అలర్ట్గా ఉండి ప్రతిదీ ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఎక్కడ కేసులు జనరేట్ అయినా ఎక్కడ ఎవరికి సహాయం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడం జరిగింది ప్రజలు దీనివల్ల సఫర్ అయినరు వాస్తవం చిన్న బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళు సఫర్ అయినరు ఎవరైతే లేబర్ క్లాస్ ఉన్నారో అంటే బయటకు వచ్చి పని చేసుకొని బతికే వాళ్ళు ఉన్నారో సిటీల నుండి వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఒకటి పెద్ద ఇబ్బందిగా మారింది అది దానికి ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అటు సెంట్రల్ ఫెయిల్ అయింది ఇటు అందరం కూడా కరెక్ట్గా చేయలేకపోయినాం కానీ ఒకసారి వాళ్ళు సఫర్ అవుతూ నడుస్తూ వందల కిలోమీటర్లు పోతున్న సందర్భంలో మా ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టుగా వెహికల్స్ అరేంజ్ చేసేసి వాళ్ళ వాళ్ళ స్టేట్స్ పంపించడం తర్వాత ట్రైన్స్లో కూడా ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ చేసి పంపించడము కొంత నష్టం జరిగింది కొంత కష్టపడ్డారు కానీ దాని నుండి బతకాలే ప్రాణాన్ని బతికించుకోవాలన్నా ఒక సంకల్పమే తప్ప ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాలన్నది కాదు రైట్ సార్ మరి ఈ రైతు పండించిన పంటలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా తక్కువగా ఉన్నాయని ఆరోపణ తప్పు వంద శాతం తప్పు ఎలా ఉంది అసలు ఇంతకుముందు ఏ ప్రభుత్వం కూడా నూటికి నూరు శాతం వరికొన్న ప్రభుత్వాలే లేవు చెప్పేవాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు ఉన్నా ఏం చేస్తున్నారన్న అవగాహన లేకుండా మాట్లాడతారు అసలు కరోనా ఉన్న సందర్భంలో కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి లేనప్పుడు కూడా వ్యవసాయ మార్కెట్లకు రైతు తీసుకురాకూడదు ప్రతి గ్రామంలోనే వరి అమ్ముకునే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన గొప్ప ప్రభుత్వం కె టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఎన్ని మా ఒక జిల్లా మా ఒక కన్స్టిట్యున్సీలోనే దాదాపు నూరు ప్లేసెస్లో నూరు విలేజెస్లో కొంటా ఉన్నారు వరిని ప్రతి కేజీని కొంటుంది గవర్నమెంట్ ఈరోజు ఇంతకుముందు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఎవరైనా కొన్నారా రైతు పండించిన పంటను అది మామూలు రేటు కాదు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై పద్దెనిమిది వందల యాభై రూపాయలు క్వింటాల్కి ఇచ్చి కొంటున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇది చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు ఆచరించి చూపెట్టే విధంగా ఉంటే చెప్తే బాగుంటుంది కానీ ఏది లేకుండా ఊరికనే కొనుగోలు కేంద్రాలు అది ప్రాబ్లం ఉంది ఇది ప్రాబ్లం ఏది లేదు చాలా చక్కటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి దాదాపు ముప్పై నలభై వేల కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు ధాన్యం కొంటుంది నాట్ ఓన్లీ ధాన్యం పత్తి కొన్నారు ప్యాడి కొన్నారు కందులు కొన్నారు పల్లి కొన్నారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అసలు ఏ ప్రభుత్వాలైనా ఇంతకుముందు రైతుకి ఈ విధంగా చేశాయా రైతుకు వాటర్ ఇచ్చింది రైతుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇచ్చింది రైతు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇవ్వలేదు అడుగుతలేడు కదా అంటారు మీరు ఎప్పుడైనా వాడుకోండి ఇచ్చాం కదా మేమేమి బిల్లులు అడగట్లేదు కదా అలాగే రైతు బీమా ఎకరాకు పదివేల రూపాయలు ఏ ప్రభుత్వం అండి రైతుకి చేసింది ఒక కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం చాలా చిత్తశుద్ధితో రైతును అప్లిఫ్ట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో అందరినీ అబవ్ పావర్టీ లైన్కి తీసుకురావాలన్న ఒక గొప్ప సంకల్పంతో ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తూ మంచి పథకాలను తీసుకొచ్చి రైతును అప్లిప్ చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ రైట్ సార్ మరి కరోనా ఉన్న నేపథ్యంలో కూడా ఎక్కడ ప్రజలు ఏ విధమైన అసౌకర్యానికి ఫీల్ అయినా వెంటనే స్పందిస్తుంది సార్ ఈ ప్రభుత్వం నిజంగా మా కాకతీయ టీవీ తరఫున వన్స్ అగైన్ మీ లీడర్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్తాను సార్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఈ సందర్భంలో కరోనా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజల వద్దకు వెళుతూ ఉంటారు ఈ టైంలో ప్రజలు ఎటువంటి సమస్యతో మీ ముందుకు వస్తున్నారు అలాగే ప్రభుత్వం తీసుకునే నివారణ చర్యలు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు టాప్ ప్రయారిటీ కరోనా వాళ్ళు అడిగే ఏమైనా ఉన్న సహాయాలు అడుగుతారు లేకుంటే వేరే పనులన్నీ పక్కన పెట్టింది ఈరోజు గవర్నమెంట్ కానీ ప్రజలు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ వర్క్స్ పక్కన పెట్టారు ఈరోజు ఏంటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవాలి ఒకరికొకరు కరోనాను వ్యాప్తి చెందకుండా మనం భౌతిక దూరాన్ని పాటి పాటించాలి వాళ్ళు అవి చేస్తున్నారు ఈరోజు ఏదైనా ఉంటే అడిగితే వాళ్ళు సహాయం అడిగేది సహాయం తప్ప ఇంకా వేరే ఏది కాదు అది మా పరిధిలో మేము ఎంత సివిల్ అయితే అంత చేస్తా ఉన్నాం మిగతా పెద్ద ఇష్యూస్ అయితే ఏమీ లేవు ఓకే సార్ రైట్ మరి నాగర్ కర్నూలు జడ్పీ వైస్ చైర్మన్గా ఉన్న మీరు పర్సనల్గా ప్రజలకు ఎటువంటి సేవ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు
నాకు అక్కడ బీఫామ్ ఇప్పించి గెలిచిన తర్వాత అరవై ఏడు శాతం ఓట్లతో నన్ను గెలిపించారు ఓన్లీ ఫైవ్ డేస్లో చారకొండ ప్రజలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న ఈ సందర్భంగా తర్వాత కేటీఆర్ కూడా కేటీఆర్ గారు కూడా నన్ను జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్గా చేశారు వారు నాకు ఇచ్చిన మాటకు దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేశారు ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అట్లాగే పదవి అనేది మొదటిసారి నాకు ఇందులో ఉన్నటువంటి లోతుపాట్లు అధికారులతో ఎలా పని తీసుకోవాలి ఏం చేయాలి అనేది మేము ఇప్పుడు అవగాహన చేసుకుంటున్నాము మా ప్రియారిటీ నా ప్రియారిటీ నాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని నా జిల్లా ప్రజలకు నాగర్కర్నూలు జిల్లా ప్రజలకు నూటికి నూరు శాతం ప్రజలకు గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పనిని వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళటం కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కానీ శాంతి భద్రతల విషయం అయితే ఎస్పీ గారి దృష్టికి కానీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కష్టాలను తీర్చడమే నా బాధ్యత పథకాలను ప్రజల దగ్గర తీసుకెళ్ళటం ఆ పథకాలు ప్రజలకు అందే విధంగా చేయటమే నా బాధ్యత రైట్ సార్ మరి కరోనా ఉన్న కష్టకాలంలో ప్రజలను ఆదుకోవడానికి అక్కడ ఉన్న నాగర్ కర్నూలు ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి గారి సహాయ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ గట్టిగా పనిచేస్తున్నారు నాగర్ కర్నూలులో మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి కొల్లాపూర్లో హర్షవర్ధన్ రెడ్డి కల్వకుర్తిలో జయపాల్ యాదవ్ గారు అచ్చంపేటలో గువల బాలరాజు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్ర గెలిపి అందరు జనరల్ ఏంటంటే గెలిచిన తర్వాత మా పని అయిపోయింది అనుకుంటారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కానీ అలా కాదు మా మంత్రులు కానివ్వండి మా మంత్రులు ఉన్న రాజకీయ గురువు నిరంజన్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి అలాగే చైర్మన్ పదవి తర్వాత పద్మావతి గారు కానివ్వండి తర్వాత శ్రీ మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కానివ్వండి మా ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరోనా ఉన్న టైంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ప్రజల కష్ట నష్టాల్లో పాలు పంచుకుంటూ నూటికి నూరు శాతం కమిట్మెంట్తో సేవ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఈరోజు ఎవరైనా ఎన్నైనా మాట్లాడవచ్చు కానీ ప్రజల గుండెల్లో మాత్రం అరే కరోనా వచ్చినా కూడా వీళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చారు బియ్యం ఇచ్చారు పైసలు ఇచ్చారు ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ తిరిగారు ఎవరికైనా ఏదైనా పాపతుందంటే ఆదుకున్నారు మా ఉద్దేశం కూడా ఏంది ఈరోజు ఎలక్షన్లు లేవు ఏం లేవు కానీ ప్రజలు ఈరోజు కష్టంలో ఉన్న సమాజం ఈరోజు ఒక అభద్రత భావానికి లోన్ అయిపోయింది కరోనా వల్ల దాన్ని మనం ప్రజల నుండి మేము ఉన్నామనే ఒక భరోసాని ఇవ్వగలిగింది పార్టీ ఇవ్వగలిగింది అసలు మీరు చూడండి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెడతారంటే గంటల తరబడి వెయిట్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ద వే హీఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ద కరోనా సిచ్యువేషన్ కానీ ప్రజల్లో ఒక భరోసాని ఇవ్వడం కలిగి ఇవ్వడంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది అట్లాగే మా నాయకులు కూడా కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తారు రియలీ సార్ ఒక వన్ మంత్ బిఫోర్ చూసుకున్నట్లయితే ఏపీలో తగ్గుముఖం ఉండే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏపీని బీట్ చేస్తూ ఇక్కడున్న హైదరాబాద్ సిచ్యువేషన్ చాలా చాలా ఫాస్ట్గా అలాగే మన మొన్న ఫోర్ డేస్ క్రితం చూసుకుంటే కూడా గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఈ కరోనా కేసులు అవేవి పెరిగే పరిస్థితి కూడా ఉంది ఎందుకంటారు ఈ సడలింపులు సడలింపులు అనేది అనేది తీసుకోవడానికి ప్రజలు వ్యవస్థ నడవాలంటే డబ్బు కావాలి సరే మేము మేము కూడా పర్సనల్గా మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేద్దాం మాకు ఉంటుంది సార్ గారికి కూడా ఉంటుంది కానీ వ్యవస్థ నడవాలి కదా కాబట్టి బహుశా ఆ టాప్ లెవెల్లో తీసుకున్న నిర్ణయం మద్యం వల్ల పెరిగింది అనడానికి లేదు ఇప్పుడు ఏదైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో లేబర్ లేబర్ వివిధ రాష్ట్రాల్లోకి వెళ్ళి పనిచేసుకుంటున్నటువంటి లేబర్ అంతా కూడా తిరిగి వాళ్ళ వాళ్ళ ఊర్లోకి వస్తున్నారు మహారాష్ట్ర నుండి వస్తున్నారు కర్ణాటక నుండి వస్తున్నారు తమిళనాడు నుండి వస్తున్నారు వివిధ ప్రాంతాల నుండి రిటర్న్ అవుతున్నారు ఈ రిటర్న్ అయ్యే వాళ్ళను క్వారంటైన్ ఇవన్నీ చేయడంలో కొంత ఎక్కడక్కడ పొరపాట్లు ఏమైనా జరిగి మళ్ళీ కొంత కొంత రావచ్చు కానీ ఓవరాల్గా ఈరోజు దేశంలో కేరళ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటే తెలంగాణ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది కర్ణాటక థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్గా ఉందో ఎక్కడైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ పవర్ఫుల్గా ఉందో ఎక్కడైతే అలర్ట్నెస్ ఫాస్ట్గా ఉందో ఆ రాష్ట్రాల్లో రికవరీ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది కేసెస్ కూడా వెరీ సూన్ నేను అనుకుంటాను ఈ మంత్రికి పూర్తి స్థాయిలో ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కంట్రోల్లో ఉంటాయి మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఇంకా బాగా పనిచేసి వాళ్ళందరూ కూడా కరోనా ముక్తు భారత్ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాను రైట్ సార్ మరి నాగర్ కర్నూల్ అంటే దానికి ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏంటి అలాగే ప్రధాన సమస్యలు ఏంటి వాటర్ సిస్టమ్ ఇంకా మెరుగుపడాలి పాలమూరు రంగారెడ్డి రావాలి మా పార్టీ ప్రాధాన్యాల్లో పాలమూరు రంగారెడ్డి ఉంది ఇప్పుడు కాళేశ్వరం అయిపోయిన వెంటనే సైమల్టానియస్గా ఈ ప్రాజెక్టు కూడా చేపట్టడం జరిగింది అలాగే నిధుల అలోకేషన్ అవుతున్నాయి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంకా స్పీడ్ పెంచాల్సినటువంటి అన్నాం ఒకసారి వాటర్ వస్తే మా జిల్లాలో పనిచేయడానికి శక్తి ఉన్నటువంటి యువకులు పనిచేసేటువంటి వ్యవస్థ బలంగా ఉంది ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మొత్తానికి సశ్యామలమయ్యే అవకాశం ఉంది పాలమూరు రంగారెడ్డి కంప్లీట్ అయితే రంగారెడ్డి జిల్లా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మొత్తానికి మొత్తం మంచిగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే
సో వాటర్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి స్కీమ్స్ కారణంగా మా జిల్లా అద్భుతంగా ముందుకు పోతుంది అందులో డౌట్ లేదు న్యూ జనరేషన్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంటాక్ రెగ్యులర్ బేసిస్లో ప్రజలతో అనుసంధానం అయి పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా మా జిల్లా బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతుంది రైట్ సార్ మరి కరోనా ఉన్న నేపథ్యంలో నాగర్ కర్నూలు జిల్లా ప్రజలకు మీరు ఎటువంటి మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు కరోనా గురించి పెద్దగా భయపడాల్సింది ఏం లేదు వచ్చింది సరే ఇది అందరికి వచ్చింది మన ఒక్కరికే కాదు ప్రపంచం మొత్తం ఈరోజు గడగడలాడిస్తూ ఉంది దానికి తీసుకోవాల్సినటువంటి దాని దగ్గరికి మనం వెళ్ళకపోతే అది దాని మన దగ్గరికి అది రాదు సో దాని దగ్గరికి మనం వెళ్ళకుండా ఎట్లా కాపాడుకోవాలనేది మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఒకరి కోరు భౌతిక దూరం పాటించాలి పరిశుభ్రంగా ఉండాలి శానిటైజ్ చేసుకోవాలి మాస్క్ ధరించాలి అట్లాగే ఫ్యామిలీలో కూడా కొద్దిగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి అందరం మొత్తం మీద కరోనాను పారదోలడానికి జాగ్రత్తగా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉండాలో ఇప్పుడు ప్రజలకు అయితే తెలిసిపోయింది వాటిని పాటించాలి రైట్ సార్ మరి నిజమైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు సార్ అన్నట్టు ఎక్కడో కనెక్టివిటీ సింగపూర్ నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని తెలంగాణ జెండాని ఎగరవేసి కలవకుర్తి నియోజకవర్గంలో అలాగే నాగర్ కర్నూల్ జడ్పీ వైస్ చైర్మన్గా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టి ప్రజలకు ఎన్నో సేవలను అందిస్తున్నారు అలాగే ఫ్యూచర్లో కలవకుర్తి నియోజకవర్గానికి ఒక ఎమ్మెల్యే అయ్యి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు ఇది వాటి కాకతీయ హలో ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ లిప్సికా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కాకతీయ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కాకతీయ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ నేను ఆర్జే కాజల్ సబ్స్క్రైబ్ టు కాకతీయ టీవీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాకతీయ టీవీలో సో డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కింద కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా మీరు నొక్కితే మీకు ఇన్స్టెంట్ గా అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి డూ సబ్స్క్రైబ్ 